انا بالنسبه لي النزول و يعني بالنسبه لي انا وجوب النزول اسبابه يمكن حتى مختلفه بعض الشيء عن اسباب اللي هيثم سندها مش اسبابه بس لها علاقه باحترام الذكرى ولا بانه ايوه في شهداء ماتوا ماتوا عشان مطالب ما اتحققتش ولانه من حقنا طبعا حتى لو ما فيش اي سبب تاني غير اننا ننزل احتراما للدفع وحياتهم في معركه زي دي وللتذكير بتضحياتهم فده سبب كافي لكن طبعا طول الوقت حساب اي لحظه بنتحرك فيها وبنتحرك ازاي مهم جدا اللي بيخلي اليوم ده مهم ولحظه نزول وجبه بالنسبه لي مع احترامي لكل الخلافات هو الموقف السياسي اللي احنا فيه المشهد اللي احنا فيه واحد احنا في الحقيقه في مشهد في قمع طبعا وحكم عسكري ومحاوله مقاومه للي كان بيحصل من سنتين واللي بيتكرر دلوقتي واللي كان بيحصل السنه اللي فاتت كمان تحت حكم الاخوان. وبالتالي المقاومه طول الوقت والحشد ليها مهم واستغلال بوضوح استغلال كل لحظه نقدر فيها نسبه ان الشارع لينا مهم لانه اول ادوات القمع هي الشرطه واهمها يعني. واول ادوات الشرطه في قمعنا هي منعنا عن اننا نقدر نحتج في الشارع، منعنا عن اننا نقدر نبقى موجودين في الشارع وقادرين نبقى آه بنتحرك جواه وبن... لاننا جواه بنحشد اخرين غيرنا، يعني مش بس نازلين بزمايلنا، احنا كمان بنحاول نحشد غيرنا ده المفروض يعني. وده اللي حصل فجانا وخلانا بقينا شايفين حاجه زي 25 يناير ثوره، هو اننا في الحقيقه بقت حركه جماهير ما بقتش حركه منظمين بقى لهم سنين كانوا بيقفوا على سلالم نقابه الصحفيين مع بعض. الحاجة الثانية بالنسبة لي والمهمة هي انه دلوقتي كمان المسيطر على المشهد هو محاولة الدولة القمعية انها تشتغل على قوانين زي قانون التظاهر اللي ما يسمى زورا يعني بالجناح الديمقراطي جوه الحكومة بيدعي انه يقدر يقاومه هو حتى لو قدر يقاومه ففي الحقيقة هيبقى صفقة بتعقد علشان نلبس انا اسفة <تصفيق> قانون اسوء وهو قانون الارهاب واللي بيتقال كمان مؤخرا هو انه حتى ده مش هيقدروا يعملوه قانون التظاهر في خلال 72 ساعه كمان يقرر يعني مره بالتالي كل اللي بيحصل بيقول انه الشغل هو شغل على منع التواجد في الشارع هو شغل على تضييق حريتنا في التحرك هو شغل على سحب ادواتنا في اننا نبقى موجودين ومسموعين لان انا في الحقيقه في ندوه زي دي قاعدين مع بعض مش في الحقيقه قاعدين مع اللي عايزين نحشدهم اغلبنا ناس هتتواجد باي حال وهتبقى موجوده وعندها وعي مختلف واغلبنا عايز يوعي زمايله وعايز يتعلم من زمايله اللي مش بالضروره بيتحركوا طول الوقت وعشان نعمل ده واحده من ادواتنا هي اننا نبقى متواجدين في الشارع ونخوض نضالات مع بعض منها اننا نبقى بنحتج وبنرفض اليات القمع اللي بنتعرض لها يعني او ادوات القمع اللي بنتعرض لها بنقف قدامها بوضوح وبنرفضها. واحده من الحاجات المهمه في رايي هي اننا نشتغل على تكتيكات مختلفه منها النزول في الشارع، يعني في وقت تاني ما كنتش هعتبر ابدا عدم النزول مشكله كبيره، لانه في الحقيقه ينفع نستخدم ادوات مختلفه تانيه. عسكر كازيبون بتعمل فيديوهات دلوقتي ومحدش بينزل بيها لانه الفكره مش ان احنا اللي بننزل اللي بيعملوا الفيديو الفكره هي انها بتتحط والناس في الاحياء بتاخدها وتنزل اللي هم اهم من اللي بيعملوا الفيلم واهم من المؤسسين الفكره 70 الف مره الناس دلوقتي بنعمل افلام وما بتنزلش بيها لان الناس خايفه من الشارع مفهوم ولان الناس خايفه جوه احيائها من انها تتهم بانها اخوان وانها بتشتغل على شرعيه وهي ولان الناس خايفه كمان تتحسب على زخم آه لناس هم شايفينها ثوره مضاده بس في الحقيقه ده دلوقتي بالذات في رايي يخلي النزول والنزول بشكل منظم ومعلن عنه بوضوح مهم ويخليه واحده من اليات كسر الحاله دي الشارع واحنا محتاجين نسبه انه لينا ونقاوم ونصمم انه يبقى لينا مش عنجهيه ولا طفوله ثوريه ولا حماسه ولا عاطفية ولا نوستالجيا الأيام حدش فينا يتمنى إنه يحصل دم ولا حد فينا في الحقيقة أنا في اعتقادي بيدعي أبدا إن إحنا جيش ونازلين نشتبك، لا إحنا مش نازلين نعمل معركة، إحنا نازلين نمارس حقنا في التواجد في الشارع، اللي هيشتبك معانا هو اللي بيحاول يقمعنا وبيحاول يمنعنا عن حقنا، وساعتها إحنا هندافع عن نفسنا 
ولاننا اصلا لا نملك سلاح ولا نملك ادوات دفاع غير ان اجسادنا في الحقيقه فممكن يبقى في دم ويبقى في ثمن كبير. ومفيش اي مزايده على اللي مش عايز الثمن ده يدفع واللي مش عايز غيره يدفع الثمن اللي هو بيدفعه ودفعه. مفيش اي مزايده على ده بس التكتيك الصحيح في رايي واحترم المختلفين طبعا هو اننا ننزل في الوقت ده بالذات علشان في الحقيقه احنا محتاجين تصعيد من النوع ده محتاجين نزول ورا نزول ورا نزول يخلي التواجد ممكن وهننزل المره دي احتمال مش بزخم جماهيري كبير احتمال بس المره اللي بعدها الزخم هيزيد مش لانهم هيطمنوا بس لانهم هيعرفوا انه في الحقيقه احنا في ظهر بعض ودي حاجه اساسيه بتخلي الاحباط والضيق من الوضع القمع اللي احنا فيه اخف شويه بالنسبه لي لانه في الحقيقه من اهم الحاجات اللي كسبناها مع ثوره 25 يناير هي ان الناس بقت واثقه في حركتها حتى الناس اللي بتتحرك ضدنا ما كانتش بتتحرك وبقت بتتحرك علشان بقت واثقه في حركتها بقت عارفه انه الحركه والنزول والضغط اداه مهمه للتغيير واحده من الحاجات اللي انا فاهمه جدا انها تتقال ضد النزول هي انه اه الاخوان هينزلوا في رايي هنا نقعد ونتناقش على نعمل ايه احنا في مواجهه ده مش بالضروره نعمل ايه معناها ما ننزلش بالنسبه لي وبالنسبه لزملاء مختارين ينزلوا ده معناه ننزل ازاي في رايي معناه نتناقش حوالين ننزل ازاي ننزل بشكل آه واضح ومعلن مدي غطاء سياسي بمنتهى الوضوح نزول كائنات مهمه زي المنظمه هنا وزي 6 ابريل واخرين مهم لانه لازم يدي غطاء سياسي ما يخلي ما يخليش اللي نازلين كده كده في ناس نازله ما يخليش اللي نازلين آه رخاص عند الدولة اللي هي مسترخصانة من غير حاجة بس الحاجة الثانية كمان هي شعارات واضحة الشعارات الواضحة اللي لازم تكون مطروحة وبتقول انه في الحقيقة لو انت مؤمن بانه لسه في شرعية اللي عمل حاجة زي الاتحادية ومارس عنف وتحريض مواطنين على مواطنين واللي قتل جيكا واللي نزل ضرب واستخدم شرطته في انه يقتل ويقمع ويضرب في محمد محمود السنه اللي فاتت، لو انت موافق وفي صفوفهم ففي الاغلب ما لكش مكان في صفنا، لانه الشعارات اللي هننزل بيها واضحه، حتى الان اللي بيحضروا مننا للنزول واضحين في الشعارات وواضحين في اي انحيازات احنا نازلين بيها، وواضحين بشكل يخلي في الحقيقه اللي واقف وسطينا يعني ومش مقتنع بالشعارات دي هيبقى يعني بيوصل نفسه لانه صفه مش ممكن يضم على صفنا. صفوا بالتاكيد بشعاراتنا الواضحه مش ممكن يضم على صفنا والشعارات ممكن نتناقش فيها وطريقه الاعلان والتوضيح والزن على انه ايوه الاخوان ما لهمش مكان في صفوفنا ممكن تتوضح طبعا ده لا يعني انه في موافقه على انه لما الاخوان ينزلوا يقمعوا من الشارع ولما احنا ننزل ما نقمعش اي حد بينزل وبينزل بشكل ما بيهددش سكان احياء وما بيحرمش اهالي من حقهم في الحياه من حقه ينزل وحتى اعدائنا احنا بنرفض اتجاههم ان هم يبقوا بينكل بيهم او بيتحبسوا من غير محاكمه لاننا في الحقيقه ما بنمارسش القمع اللي هم بيمارسوه